Boa noite, pessoal. Iniciando a coletiva com Vinícius Bergantin. O jogo foi recheadíssimo de emoções até o final, até aquela cobrança do pênalti. Né? Como é que você define essa partida, Bergantin? Olha, o jogo, pra gente, né? Óbvio que a gente fica muito feliz com o final, com o que aconteceu no jogo, da classificação, mais um jogo difícil aqui em Coruripe. É, mas a gente sabe que tecnicamente não foi um jogo tão bom, né, nosso. A gente se impor um pouco mais com a bola, de criar mais oportunidades de gols. Mas a gente se adaptou mais uma vez às condições do gramado. Muito difícil a questão de você fazer um jogo na quarta-feira, vir para campo de novo hoje né, e jogar. Obviamente, né, poucos jogadores que jogaram ontem jogaram hoje, mas isso quebra um pouco o elenco. Né, a gente teve ontem, né, a, 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 por exemplo, o Bruninho lá, o Thiaguinho, a gente teve que é, se desdobrar aí para achar né, os, os convocados para os dois jogos, equilibrar, equilibrar bem a, a, a carga. Né, infelizmente, ontem ainda teve a expulsão e hoje a gente né, veio para competir, a gente acabou competindo bastante, não jogou tanto, mas... É, acabou tendo essa classificação importante aqui em Cururipe. Na, no momento que o Cururipe empatou, teve uma reação muito forte no ataque. Você chegou a temer aquele momento pelo resultado? Ah, um jogo muito apertado. Acho que temer não é a palavra, né? mas é, o jogo todo, um sinal de alerta, eles colocaram bastante volume por fora, a gente acabou não tendo, é, é, matando tanto a saída de bola deles, eles chegavam... É, quase sempre no nosso último terço, mas estão é, acostumados com o campo, se jogaram com o contexto do jogo. O né, importante foi, foi hoje, foi o resultado. Ó, a sua equipe vai enfrentar o Asa, o Asa que está na final do Campeonato Alagoano, tá, chegou forte também agora na semifinal, vocês vão enfrentar ele lá na casa deles em Arapiraca. O que vocês ainda têm que melhorar para enfrentar essa equipe do Asa que vem forte? Uh, sem dúvida, né, um adversário dificílimo, de qualidade, que está com mérito na, na final do estadual. E a gente precisa primeiro é, recuperar esses atletas, né, ter uma recuperação muito boa. Né, praticamente não vai dar para a gente é, treinar quase nada. Né, e aí achar né, a melhor formação, achar melhor é, os encaixes ali por setor, por posição, para que a gente né, faça um jogo de alto nível lá em Arapiraca, né, de um adversário que vai evoluir bastante de, da gente. O tempo de recuperação é muito pouco né, para tanta gente, né? É pouco, né? A gente, é, quando achou que passou a Copa do Brasil, que tinha um certo respiro, aí veio a tabela da, né, da, da Copa Lagoa, sabendo que a gente já ia jogar um dia após a, a Copa do Nordeste, acabou né, ligando de novo né, um, uma tensão forte no elenco, mas a gente tem que, que ser profissional, sempre é, se o momento pede uma recuperação forte, a gente tem profissionais competentes, conta com a, com a consciência dos atletas para a gente chegar da melhor maneira possível lá no domingo. É, professor Bergantin, boa noite também. Em algum momento da sua carreira você já viveu isso? A gente estava lá ontem no Rei Pelé, né? Hoje de novo aqui, Cori, já viveu isso em algum momento? Dois jogos, né? De um dia para o outro, dois jogos seguidos, assim? Não, só no, no meu momento de lazer. Às vezes você joga um dia, joga outro. Mas é realmente incrível, né? Lógico que a gente não teve a competência de, de se classificar no estadual e buscar essa vaga na Copa do Brasil chegando na final, disputando o título estadual. É, eu disse que a gente recalculou a rota. Hoje é pelo, pela Copa Lagoas. É, desumano, não é legal você jogar um dia após o outro. Né? E aí eu tenho que exaltar mais uma vez né, a entrega dos atletas. É, se eu não me engano, foi o 26 ou 27 jogo desde o dia 5 de janeiro. Isso é, 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 é desumano, não, não tenho nem palavra, acho que é até pior que isso. Né? E a gente, com a chegada dos atletas, com a recuperação de um, de outro, é, ontem, Robinho, uma participação importante, Tiaguinho é, também, é, outros jogadores que, que se desdobraram para fazer a função, o Jean, por exemplo, é um jogador que se, se dedicou muito no jogo de ontem. Então é muito difícil você encaixar esse quebra-cabeça e isso acaba quebrando a cabeça do técnico e desgastando muito fisicamente e mentalmente a equipe num momento como esse. É uma série de jogos né, que o CSA pode ter, que já vai para a semifinal e que se der um empate também vai para os pênaltis de novo, né? 
Não, faz parte, a gente tem que estar preparado para tudo, né? de fazer um jogo melhor com a bola lá em Arapiraca, oferecer uma resistência mais forte também, uma rotação mais alta é, é, de jogo, tanto com quanto sem a bola, de a gente se impor é, mais no, nas duas, né? defensivamente e ofensivamente. E se acontecer, né? a gente tem que estar preparado, hoje fizemos as cinco cobranças, algumas uh, apertadas, mas o Dalbers também chegou em duas bolas, é tudo para deixar, né, a fase parece que pede esses momentos de altíssima tensão, a gente tem que estar, tá, é, tem que ter sabedoria, frieza para sempre aproveitar o melhor de cada situação que vem acontecendo com a gente. Não queremos usar como desculpa, mas você acha que a situação do campo atrapalhou um pouco o jogo, você acha que se o jogo fosse no Repelé, acho que vocês desenvolveriam um futebol melhor? Com certeza, e para as duas equipes, a equipe do, do, do Cururipe fez um, é, tem bons jogadores, jogadores de qualidade, o meio campo que joga também, né, tem uma construção boa, óbvio que quando você está acostumado, às vezes você está acostumado com um campo sintético, você sai melhor, eu tive agora uma equipe que tinha o um campo sintético, e dependente da, da situação do campo, óbvio que se é um, se é um tapete, é bom para as duas equipes, mas com certeza é, atrapalha um pouco é, a equipe mais técnica. É, Bergantinha, a última, por favor. É, ainda sobre o próximo jogo. O estádio vai estar lotado, o Asa é um adversário muito mais qualificado do que o Coruripe. Vai jogar ao lado da sua torcida, vai ser um confronto muito mais difícil do que foi esse daí hoje, né? Sem dúvida, né? A gente teve é, ótimos jogos aí contra o Brusque, um adversário que, que exigiu muito da gente, o próprio clássico contra o CRB. É, ontem, por boa parte, contra o Sport também. Então, assim, nesses jogos grandes, a gente está com uma concentração maior, a gente está jogando mais, a gente está mais compacto. Eu acho que né, a gente já conversou ali no vestiário, teve, a gente teve uma breve conversa, a gente sabe que né, precisa fazer um jogo melhor lá em Arapiraca e né, é importante você ter essa consciência, né, saber das condições, do contexto, do adversário, mas saber que a gente pode também estar né, tá fazendo um, um jogo melhor e se acostumar né, a essas decisões e quando você vai passando de fase, você sempre tem que crescer. E esse é o nosso objetivo né? em Arapiraca, oferecer uma resistência grande para eles, mas também fazer um jogo de maior nível técnico. Obrigado, professor. Coletivo encerrado.